ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളം നഗരത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം മാക്രിക്കടയും ബുക്ക് പൈന്റിംഗ് സ്ഥാപനവും കത്തി നശിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം കുതിരാൻ തുരങ്കം തുറക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം വേണമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കനുസരിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് ഫ്ളാറ്റിലെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വിവാദവും കേസും മൂലം പദ്ധതി നിർത്തിവെച്ചത് സർക്കാരല്ല കരാറുകാരാണെന്നും മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു സെർവർ തകരാറിലായതാണ് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണം കൊടുങ്ങലൂർ കോട്ടപ്പുറം ചന്തയിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ കൂടിയൊഴിയുന്നു തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളിലെ പരിമിതിയുമാണ് വ്യാപാരികൾ ചന്തയിൽ നിന്ന് മാറാൻ കാരണം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കുന്നംകുളത്ത് വനാഗ്നിവാദ് ആക്രി ശേഖരണ കേന്ദ്രവും ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് സ്ഥാപനവും കത്തി നശിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ആക്രി ശേഖരണ കടയിലാണ് ആദ്യം തീപിടുത്തമുണ്ടായത് തുടർന്ന് സമീപത്തെ ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തീ പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു ആക്രി കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരാണ് തീപിടുത്തം ആദ്യം കണ്ടത് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ നാലു മണിയോടെ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കുന്നുകളം തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ പൊന്നാനി വടക്കാഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി മുസ്തഫയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ആക്രി ശേഖരണ സ്ഥാപനം കുന്നുകളം സ്വദേശി ജോൺ വർഗീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് തീ പിടിച്ചു നശിച്ച ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് സ്ഥാപനം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് അഗ്നിബാധയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം തീപിടുത്തത്തിൽ ആക്രി കടയ്ക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടവും ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും ഉടമകൾ പറഞ്ഞു കുന്നുകളം എസ് എച്ച്ഒ കെ ജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അഗ്നിശമന സേനയും സിവിൽ ഡിഫൻസും പോരാടിയത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലരയോടെ ആക്രി കടയ്ക്ക് തീപിടിച്ചതറിഞ്ഞ ആദ്യ യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ആക്രി കടയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റും കത്തി കടുത്ത പുക ഉയർന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തടസ്സമായി ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഉയരത്തിലാണ് തീ ആളി പടർന്നത് തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സമീപ ജില്ലകളിലെയും കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അടിയന്തരമായി എത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു സമീപത്തെ മറ്റു കടകളിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാൻ അഗ്നിസേന കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തി ജില്ലാ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ അഷ്റഫ് അലി വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാരായ വിജയ് കൃഷ്ണൻ സുൽഫിക് വൈശാഖ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത് അഗ്നിശമനയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുപതോളം സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളും എത്തിയിരുന്നു നാല് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും പുക ശമിക്കാത്തതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചതായി ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരത്തിൽ തീപിടിച്ച സ്ഥലം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ സന്ദർശിച്ചു തീപിടിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും മറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വ്യാപാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ തഹസിൽദാറുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിനായി മുപ്പതിന് കുന്നംകുളത്ത് നഗരസഭ വ്യാപാരികൾ പോലീസ് റവന്യൂ വിഭാഗം ഫയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയവരുടെ സംയുക്ത യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കുതിരാൻ തുരങ്കം തുറക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം വേണമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി മണത്തി വടക്കുഞ്ചേരി ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് ഓഫ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ദേശീയപാത അധികൃതർ തുരങ്കം തുറക്കാൻ സമയം വേണമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചത് പടി നീളാൻ കാരണം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ദേശീയപ
സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതർ പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള തുരങ്കം തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേശീയപാത അധികൃതർ പറഞ്ഞു കുതിരാലിലെ ഒരു തുരങ്കമെങ്കിലും തുറക്കണമെന്നായിരുന്നു കെ രാജൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ദേശീയപാത അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ കേസിൽ കക്ഷി ചേർത്തു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ കല്ല് അടർന്നു വീണ തുരങ്കപാതയ്ക്ക് ദ്വാരമുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു പക്ഷെ നാട്ടുകാരാണ് ഈ പാത ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അവരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കേസ് അടുത്ത മാസം പത്തിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് അനുസരിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് ഫ്ളാറ്റിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആസൂത്രിത ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും മന്ത്രി കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആ കേസിന്റെ വിധിക്ക് വിധേയമായിട്ടാവും ആ ഫ്ളാറ്റിന്റെ പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കുക ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ രണ്ടര ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തിയായതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനിലൂടെ നിർവഹിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് പദ്ധതി നിർത്തിവെച്ചത് സർക്കാരല്ല ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനാണ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും വിവാദങ്ങളും മൂലമുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രതിസന്ധി മൂലമാണിത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഇടപെടൽ സർക്കാരിനെ നേട്ടമായോ തിരിച്ചടിയായോ കാണുന്നില്ല സർക്കാരോ കോടതിയോ ആവശ്യപ്പെടാതെ നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെയാണ് സർക്കാർ എതിർത്തത് ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പല അന്വേഷണങ്ങളും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനങ്ങൾക്കേറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പദ്ധതിയെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ബോധപൂർവ്വം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിന് സി ബി ഐയുടെ നിലപാടിനെ ആണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഈ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറകിലുണ്ട് അത് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് പുറകിലുണ്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിക്കെതിരെ അനാവശ്യ വിവാദമുണ്ടാക്കിയവർക്ക് ജനം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിവാദങ്ങളല്ല ജനകീയ വിഷയങ്ങളും വികസന നേട്ടങ്ങളുമാണ് സർക്കാരിന്റെ അജണ്ടയിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിൽ സ്വയം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമില്ലെന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി മറുപടി നൽകി ഞങ്ങളുടെ മുന്നണിക്കകത്ത് പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വയം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമില്ല മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പാർട്ടിയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അറിയാനാവുക അതിനു മുമ്പ് സ്വയം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമായും മറ്റ് എം പിമാരായ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന രീതിയൊന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എം പിമാരായ പലരും തിരികെ വന്ന് മത്സരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ സാഹചര്യം പാർട്ടിയിലില്ല താൻ മത്സരിക്കണമോ എന്ന് പാർട്ടിയും മുന്നണിയും തീരുമാനിക്കുമെന്നും എ സി മൊയ്തീൻ വ്യക്തമാക്കി കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒ യു വി ജോസ് ലൈഫ് മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ലിൻസ് ഡേവിസ് എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ടി സി വിന്യൂസ് തൃശൂർ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു സെർവർ തകരാറാണ് കാരണം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് സപ്ലൈകോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള കോട്ടപ്പുറം ചന്തയിൽ നിന്നും കച്ചവടം കൂടിയൊഴിയുന്നു ചന്തയുടെ പ്രധാന ആകർഷണീയതയായിരുന്നു വിശാലമായ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലത്തിനിടയിൽ പച്ചക്കറി ചന്ത ഏതാണ്ട് മുഴുവനും എന്ന കണക്ക് കോട്ടപ്പുറം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പലചരക്ക് സ്റ്റേഷനറി വ്യാപാരികൾ പലരും ചന്തയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇടം തേടുകയാണ് ചന്തയ്ക്ക് പുറത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലായി നിരവധി പച്ചക്കറി മൊത്ത വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ മുൻപ് കോട്ടപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവയാണ് ഇവരുടെ ചൂട് പിടിച്ച് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും പടിയിറങ്ങിയാൽ കോട്ടപ്പുറം ചന്ത കാഴ്ചവസ്തുവായി മാറും എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് ഇന്നത്തെ കോട്ടപ്പുറം ചന്തയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതെന്നാണ്
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ സാധനം നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോകാൻ നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം കോട്ടപ്പുറം ചന്തയുടെ തനിമ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ എൺപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം ഇന്ധനവില പുതിയ റെക്കോർഡിൽ ഡീസൽ ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയും പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയും വർദ്ധിച്ചു പുതുക്കിയ വില വർദ്ധന പ്രാബല്യത്തിലായതോടെ തൃശൂരിൽ പെട്രോൾ വില എൺപത്തിയാറ് രൂപ നാൽപ്പത്തിനാല് പൈസയും ഡീസലിന് എൺപത് രൂപ അറുപത്തിനാല് പൈസയുമായി തുടർച്ചയായ ഇന്ധന വില വർദ്ധന കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ധനവില അടിക്കടി കൂട്ടുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച എക്സൈസ് നികുതിയാണ് ഓരോ ദിനവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ അതിവേഗ റെയിൽപാത വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർപ്പ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കേരള സർക്കാരിന്റെ കെ റെയിൽ പദ്ധതി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന ധർണ ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എൻ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ സമിതിയുടെ ചെയർപേഴ്സണും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ ധന്യ സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനകീയ സമിതി കൺവീനർ എം സുജിത്ത് കുമാർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ അനിത മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ ശാന്തകുമാരി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് റോൾസ് റോയ്സും ബെൻസും നിർമ്മിക്കാൻ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ ശിവപ്രസാദിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മതി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്പടികം ലോറി കൌണ്ടസ കാർ അങ്ങനെ നീളുന്നു ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നിര ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട് വാഴപ്പറമ്പിൽ ഗോപാൽ സാവിത്രി ദമ്പതികളുടെ ഏക മകനാണ് ശിവപ്രസാദ് അച്ഛന്റെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനയാണ് ഈ കൊച്ചു കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാന മാർഗം വാഹനപ്രേമി കൂടിയായ ശിവപ്രസാദിന് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഇഷ്ടവാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനാവില്ലെങ്കിലും അവയുടെ മാതൃക നിർമ്മിക്കാൻ ചിലവൊന്നുമില്ല പരിസരത്തെ കടകളിൽ നിന്നും വലിച്ചെറിയുന്ന കട്ടിയുള്ള കടലാസുകൾ മാത്രം മതി ശിവപ്രസാദിന്റെ ഭാവനയെ തൊട്ടുണർത്താൻ കടലാസിന് പുറമെ കുപ്പികളുടെ അടപ്പ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ് എന്നിവയും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ മാതൃക നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല നിർമ്മിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും നല്ല വശമാണ് ഉൽപാദനം നിർത്തിയ വാഹനങ്ങൾ മുതൽ വിപണിയിൽ പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ വരെ ഈ കൊച്ചു കലാകാരന് മനഃപ്പാഠമാണ് ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവനെ ചെറു മാതൃക നിർമ്മിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ചെറുപ്പം മുതലേ ചിത്രം വരയിലും തൽപരനായ ഈ കുട്ടി കലാകാരന് യൂട്യൂബ് ചാനലുമുണ്ട് സൈബർ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവുമായി കേരള പോലീസിന്റെ പ്രൊഫസർ പോയിന്റർ എന്ന ഗ്രാഫിക് നോവൽ പുറത്തിറങ്ങി സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ സൈബർ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള പോലീസ് ഗ്രാഫിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹ വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നോവലാണ് പ്രൊഫസർ പോയിന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നന്ദൻ പിള്ളയാണ് ഈ ഗ്രാഫിക് നോവലിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് കെ എം ആനന്ദ് ആനിമേഷനും വിഷ്ണു കിരൺ ഗ്രാഫിക്സും നിർവഹിച്ച നോവലിൽ നടൻ ജയരാജ് വാര്യർ എസ് ഐ ബിനൻ എ എസ് ഐ ഫീസ്റ്റോ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ ജ്യോതിഷ് ആരതി അജിത് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത് ബിജു മേലാറ്റൂരാണ് ക്യാമ്പയിൻ കോർഡിനേറ്റർ തൃശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അജിത് കുമാർ രാജ ഗായിക ഇന്ദുലേഖ വാര്യർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നന്ദൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മുള്ളൂർക്കരയിൽ കാർ യാത്രക്കാരെ ബൈക്കിലെത്തി അഞ്ചംഗ സംഘം ആക്രമിച്ചു വഴക്കോട് എടത്തുവളപ്പിൽ സാജൻ സ്മിത്ത് എന്നിവർക്കാണ് തലയ്ക്കും കൈക്കും പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചിൽ ശക്തമായ വേലിയേറ്റത്തിൽ കടൽവെള്ളം കരയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് വേലിയേറ്റമുണ്ടായത് ബീച്ച് പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് തീരം വരെ കടൽവെള്ളം ഇരച്ചുകയറി മൂന്നാം തവണയാണ് വേലിയേറ്റമുണ്ടാകുന്നത് തീരത്ത് കയറ്റിവെച്ചിരുന്ന മത്സ്യബന്ധന വഞ്ചികളും മറ്റും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി ഒരുമനയൂർ തങ്ങൾപ്പടിയിൽ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഒരുമനയൂർ കാര്യാട്ട് ബക്കർ മുഹമ
വർഷങ്ങളായി ഗുരുവായൂരിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വയോധികയെ ആദ്യം ഇടപെട്ട് ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം അയച്ചു പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഭാര്യ എൺപത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള മോഹനയെയാണ് ആറ്റോ എൻ കെ കൃപയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ മകൻ ദീപകന്റെ ഭാര്യ കുമാരിക്കുട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കറായി ചെന്നൈയിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന മോഹന ഭർത്താവിന്റെ തിരുവുദ്ധാനത്തെ തുടർന്നാണ് പതിനാറ് വർഷം മുൻപ് ഗുരുവായൂരിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഗുരുവായൂരിലെ വിവിധ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ മാറി താമസിച്ച നിത്യവും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിവരികയായിരുന്നു വാർത്തിക സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ആവശ്യമായ ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ളാറ്റിൽ കയറാനാകാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയ പൂട്ട് തകർത്താണ് ഇവരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയത് ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ എറണാകുളം സ്വദേശി പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ ആർഡിയോയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ആർഡിഒ കൃപ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ബിനി സെബാസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് മരുമകൾ കുമാരി എത്തി ഇവരെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പടുതാക്കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും വാർഡ് മെമ്പറുമായ രമ്യ ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അക്വോ കൾച്ചറൽ പ്രൊമോട്ടർ അർച്ചന ശ്രീനിഷ് മത്സ്യകർഷകൻ ശ്രീനിഷ് ഷിനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും ഫീസ് ഇളവ് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കൾ നിരവധി തവണ നിവേദനം നൽകിയിട്ടും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും പല സ്കൂളുകളും ഫീസ് കുറച്ചതായും രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണാനെത്തിയ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിനനുമതി നൽകിയില്ലെന്നും ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടതായും രക്ഷിതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ആവശ്യക്കാരുടെ ഗൌരവം അനുസരിച്ച് പത്ത് മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ഫീസ് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോയ് ആലപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് ഇരുകൂട്ടരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജലസ്രോതസ്സുകളെയും ഗുണമേന്മ പരിശോധിച്ച് അറിയുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാന ജല വിഭവ വകുപ്പ് ജലനിധി കേരള ജല അതോറിറ്റി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജലീൽ അതൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനായ സുമന സുമകതൻ ഷീജ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പത്താം വാർഡിൽ മത്സ്യകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി പാലുവായി പെരുമ്പിള്ളശ്ശേരി ലീല നാരായണന്റെ വീട്ടിലെ പടുതാക്കുളത്തിലാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിച്ചത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ എം മെഹറൂഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർ എ എം ഷെഫീർ പി എൻ ദിനേശൻ കെ കെ അപ്പുണ്ണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് അസോസിയേഷന്റെ തൃശൂർ സ്കൌട്ട് ഓപ്പൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാഹസിക കലാത്തെ പ്രകടനം നടന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനർ സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് സംസ്ഥാന കമ്മീഷണർ പ്രൊഫസർ ഇ യു രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശരത് ഖാൻ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മീഷണർ സി എ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരാത്തെ പ്രകടനത്തിന് ട്രെയിൻ ട്രെയിനർ പി എം വിനോദ് നേതൃത്വം നൽകി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി എരുമപ്പെട്ടി ഉദ്യമം കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ച നെൽകൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു കുടക്കുഴി പാടശേഖരത്തിൽ രണ്ട് ഏക്കറിലാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകും കോർഡിനേറ്ററും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ മേജർ കെ പി ജോസഫ് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ എ ഫാരിദ് അലി അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുധീഷ് പറമ്പിൽ ഉണ്ണി നെല്ലുവായ് എ യു മനാഫ്
എഴുന്നൂറ്റിമൂന്ന് അന്തേവാസികൾക്കായി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിറ്റുകൾ ഇതിലകം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതായും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ആർഷ സംസ്കാര സാഹിതി ഭാരതീയ ആധ്യാത്മിക പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ഗുരുവായൂരിൽ നടന്നു സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് കൊല്ലം ഡോക്ടർ കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ആചാര്യ സി പി നായർ കെ വി രാധാകൃഷ്ണ വാര്യർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പാട്ടന്നൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരട്ടപ്പുഴ ജയഭാരത് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തുണി സഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിശ്രിയ മുസ്താഖലി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്ലബ് മുൻ സെക്രട്ടറി മണികണ്ഠൻ ഇരട്ടപ്പുഴ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹസീന താജുദ്ദീൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു തുടർന്ന് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ വീടുകളിൽ തുണി സഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്തു മണലൂർ അയ്യപ്പൻകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരായ വടക്കേടത്ത് താമരപ്പള്ളി ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കല്ലേലി താമരപ്പള്ളി ത്രിവിക്രമൻ നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തി രാഘവേന്ദ്രൻ എംബ്രാന്തിരി എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പ്രധാന ആഘോഷമായ പള്ളിവേട്ട ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നടക്കും ചിടക്കൽ കാളിദാസൻ ഭഗവാന്റെ തെടമ്പേറ്റും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടക്കുന്ന ആറാട്ടോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാകും സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡും തൃശൂർ ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രവും മിറാക്കൽ വുമൻസ് ക്ലബും സംയുക്തമായി വനിതകൾക്കായി സൈബർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എൻ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് ജില്ലാ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സബിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മിറാക്കൽ വുമൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വിദ്യാ രമേശ് ചെയർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ഷെമീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരത്തിനായക്കിയ ദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പാവറട്ടിയിൽ പ്രകടനവും നിൽപ്പ് സമരവും നടത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ ജെ ലിയോ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി എ സണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ സി ജോർജ് വി ജെ വർഗി സി കെ തോബിയസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നടത്തുന്ന ട്രാക്ടർ പരേഡിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ചാവക്കാട് കർഷക സംഘം റാലി നടത്തി പൊതുയോഗം സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ടി ടി ശിവദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി മാലിക്കുളം അബ്ബാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക സംഘം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ സി ഐ ടി യു നേതാവ് ടി എസ് ദാസൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ദില്ലിയിൽ നടത്തിയ കർഷക പരേഡിന് ഐക്യ ദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക പരേഡും ഐക്യദാഠ്യ സമ്മേളനവും നടത്തി പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ നടന്ന സമ്മേളനം അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി എസ് ജോഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അൽജോ പുളിക്കൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ശിവരാമൻ എ സി സുബീഷ് കെ എൻ രഘു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കർഷക സംഘത്തിന്റെയും ഡിവൈഫ്ഐയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ട്രാക്ടർ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുയോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എസ് സിദ്ധൻ പി ടി ദേവസി പി ടി കുഞ്ഞുമോൻ വി സി ബിനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ സി കുന്നകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഡൽഹിയിൽ കർഷകർക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടന്ന പ്രതിഷേധ ജ്വാല കെ എസ് യു തൃശൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗോകുൽ ഗുരുവായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കിസഫ് കരിക്കാട് കെ എം പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി എട്ടുമന ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ എൺപത്തിനാലാം വാർഷികാഘോഷം ഗീത ഗോപി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
എസ് കെ ജെ എം ദേശമംഗലം റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഷൌഖത്ത് അലി ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യ ദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കർഷക സംഘമോ ഡിവൈഫയും സംയുക്തമായി ട്രാക്ടർ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയോട്ടുമുറിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി പന്നിത്തടത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള കർഷക സംഘം പൊയ്യ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ട്രാക്ടർ റാലി നടത്തി സി പി എം ആള ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സി എസ് രഘു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എസ് ലക്ഷ്മണൻ എ സി രവീന്ദ്രൻ റപ്പായി അമ്പൂക്കൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഹരിത ഓഫീസായി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ജയരാജൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീബ വേലായുധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ സി ജെ അമൽ ജനപ്രതിനിധികളായ ശ്രീദേവി ഡേവിസ് മിനി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് പതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക പെൻഷൻ ഏകീകരണം നടപ്പാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും പതിനൊന്നാം ശമ്പള വർധനയ്ക്കെതിരെയുമാണ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ ഊരാളത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃശൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ആലപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിനു ഫ്രാൻസിസ് ടി ഡി വിൻസെന്റ് ടി എ ഷാജു ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളെയും ബ്ലോക്ക് നഗരസഭകളിലെയും പ്രേരക്മാരുടെ മേഖലാ യോഗം കുന്നംകുളത്ത് നടന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി ഷബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സജി തോമസ് അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ അജിത് കുമാർ നോഡൽ പ്രേരക് ജോയ് സി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞു ഗ്രാമിന് മുപ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായി പവന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില കുന്നംകുളം നഗരത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം ആക്രി കടയും ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് സ്ഥാപനവും കത്തി നശിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം കുതിരാൻ തുറങ്കം തുറക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം വേണമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കനുസരിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് ഫ്ളാറ്റിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വിവാദവും കേസ് മൂലം പദ്ധതി നിർത്തിവെച്ചത് സർക്കാരല്ല കരാറുകാരാണെന്നും മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു സെർവർ തകരാറിലായതാണ് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണം കൊടുങ്ങല് കോട്ടപ്പുറം ചന്തയിൽ നിന്നും വ്യാപാരികൾ കുടിയൊഴിയുന്നു തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ പരിമിതിയുമാണ് വ്യാപാരികൾ ചന്തയിൽ നിന്ന് മാറാൻ കാരണം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം